बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज इस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं या इनफैक्ट ऐसा कहना चाहिए जिस डेरिवेशन को मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो डेरिवेशन है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है चूंकि ये एग्जाम का टॉपिक है तो मैं इसको डेरिवेशन के लिहाज से डिस्कस कर रहा हूं इसकी बहुत ज्यादा डिटेल थ्योरी के अंदर मैं नहीं जाऊंगा ठीक है अच्छा अब ये जो मैंने तस्वीर बनाई हुई है ये मैंने ऑपरेटर्स बनाया हुआ है तो उसकी स्कीमेटिक मैंने टाइप बनाई हुई है इस ऑपरेटर्स में मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि ये मेरे पास बेसिकली इलेक्ट्रॉन गन है एक हीटर है जिससे इलेक्ट्रॉन हमने प्रोड्यूस किए ठीक है तो यहां पे कुछ वोल्टेजेस देकर हमने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किए अब इन इलेक्ट्रॉन को हमने मूव करवाना है तो इसको मूव करवाने के लिए हमने क्या किया आगे दो डिस्क लगा दिए इन डिस्क को हम कहते हैं एक्सेलरेटिंग डिस्क कहते हैं ठीक है तो ये मैं नाम लिख देता हूं इसका मैंने नाम लिख देता हूं कि ये कहलाती है हमारे पास एक्सेलरेटिंग डिस्क ठीक है ये डिस्क से अच्छा अब ये क्या है अब देखिए कि मैंने जो पहली डिस्क है इसको पॉजिटिव वोल्टेज दिया हुआ है और दूसरी डिस्क जो है उसको मैंने नेगेटिव दिया हुआ है ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आप डीवीडी देखते हैं तो डीवीडी के अंदर क्या होता है कि दरमियान में एक छोटा सा सुराख होता है उसके अंदर तो इसी तरीके से यहां पर छोटा सा एक होल है तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन जो इस डिस्क से टकराएंगे वो रुक जाएंगे लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो इस होल की डायरेक्शन में आएंगे वो इस होल में से गुजर जाएंगे इसी तरीके से दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरे जो डिस्क है उसके होल में से गुजर जाएंगे और दूसरी डिस्क जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी रिपेल कर देगी तो इन डिस्क का जो काम है वो काम ये है कि इलेक्ट्रॉन की एक बीम बना देना राइट right? तो ये जो डिस्क है ये क्या करेंगी इलेक्ट्रॉन की एक बीम बना देंगी तो ये इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा है और ये सामने मेरे पास एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन है फ्लोरेसेंट स्क्रीन एक ऐसी स्क्रीन को कहते हैं जिसके ऊपर जब चार्ज पार्टिकल चार्ज पार्टिकल ठीक है स्ट्राइक करता है तो वो ग्लो करती है वहां पर एक चमक सी प्रोड्यूस होती है तो ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आग के स्क्रीन पे जिस जगह इस वक्त टकरा रहे हैं उसको मैंने सेंटर ऑफ स्क्रीन ओ कह दिया और ये जगह ग्लो कर रही है अच्छा अब मैं एक्सपेरिमेंट को कैसे कर सकता तो मैं एक्सपेरिमेंट को ऐसे कर सकता हूं कि यहां पर इसके रास्ते में मैंने दो जो है ना वो प्लेटें रख दी हैं अच्छा यहां पे ये जो दो प्लेटें हैं इनको मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोड कह रहा हूं इनको इलेक्ट्रोड इसलिए कह रहा हूं कि मैं अगर इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज हूं जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी और ये पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी अट्रैक्ट करेगी तो इलेक्ट्रॉन अब सीधा नहीं जाएगा बल्कि इलेक्ट्रॉन अपने पास से डेविएट हो जाएगा और जाके स्क्रीन पे इस जगह टकराएगा जिसको मैं ओ डैश कह सकता हूं क्लियर है ये बात समझ में आ रही है इसी तरीके से अगर मैं इस पॉजिटिव को और इस नेगेटिव को चार्ज को खत्म कर दूं तो इसका मतलब है कि ये दोबारा जो 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 चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ है इलेक्ट्रॉन और जाके ओ डैश पर टकराए ये खत्म हो जाएगा और दोबारा सेंटर ऑफ स्क्रीन पे चार्ज पार्टिकल टकराएगा अब मैं क्या कर सकता हूं मैं एक और फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हूं जिसको मैं कह रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि ये मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव से जो फील्ड जनरेट की थी वो कौन सी फील्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे राइट अच्छा अब मैं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हूं वो मैं कैसे प्रोड्यूस कर रहा हूं वो भी आप जरा समझ लीजिए देखिए मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से ठीक है कि यहां पर मैंने पॉजिटिव चार्ज है यहां पर नेगेटिव चार्ज है बिल्कुल इसके क्रॉस में यानी ये इस तरीके से और इस तरीके से ये ये क्रॉस में जो मैं फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हूं वो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं जाहिर सी बात उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं कैसे बनाऊंगा हम जानते हैं कि हम क्रॉस में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्रॉस लगा के बनाते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है हम इस बारे में जानते हैं ये कौन सी फील्ड होती है जो कि इन द प्लेन होती है एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जिसमें मैग्नेट का नॉर्थ आपने बाहर रखा हुआ बोर्ड के और साउथ जो है वो इस बोर्ड के अंदर रखा हुआ दूसरी तरफ दीवार के दूसरी तरफ हो तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगी नॉर्थ से साउथ की तरफ यानी इनसाइड द प्लेन उस इनसाइड द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी ये जो चार्ज पार्टिकल आएगा वो जो हमारे पास एक राइट हैंड रूल है उसके हिसाब से ये जो इलेक्ट्रॉन को डेविएट करेगा और इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पे इस जगह जाके टकराएगा जिसको मैं ओ डैश कह सकता हूं तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से जहां से टकराया उसको भी मैंने ओ डैश कहा अब मैग्नेटिक फील्ड से जहां जाके जहां जाके टकराया उसको भी मैं ओ डैश कह रहा हूं ठीक है ये बात समझ में आ गई है तो खाली मैग्नेटिक फील्ड को जब मैं अप्लाई करूंगा तो यह सेंटर ऑफ स्क्रीन पर नहीं टकराएगा बल्कि डेविएट होकर स्क्रीन पर जिस
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी इस प्लेट को पॉजिटिव और इस प्लेट को मैंने क्या कर दिया नेगेटिव कर दिया तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर की जाने भी स्ट्राइक करवाने की कैपेबिलिटी रखती है तो अब होगा ये कि अगर जितनी फोर्स ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके इसको नीचे की जानब डेविएट करा रही है अगर उतनी ही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इसको ऊपर की जानब लेके जाए तो ना तो चार्ज पार्टिकल ऊपर ऊपर की तरफ जाएगा और ना चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा बल्कि ये सेंटर ऑफ स्क्रीन पे जाके ही स्ट्राइक करेगा यहां जाके एक्सपेरिमेंट हमारा खत्म हो जाता है यानी हमने क्या करना है एक्सपेरिमेंट के शुरू में हमने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किए एक्सेलरेट कराए कोई इलेक्ट्रिक कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की जाके सेंटर ऑफ स्क्रीन से टकरा गया उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो स्क्रीन पे ऊपर जाके ये स्ट्राइक कर रहा है उसके बाद सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई की तो वो नीचे की जाने स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रहा है और फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मैंने दोनों अप्लाई कर दी तो ना तो वो ऊपर की जाने डेविएट हो रहा है ना नीचे की जाने डेविएट हो रहा है बल्कि सीधा सेंटर ऑफ स्क्रीन पर जाकर स्ट्राइक कर रहा है ये एक्सपेरिमेंट यहां जाकर खत्म हो जाता है इसके बाद हम डेरीवेशन शुरू कर लेते हैं अच्छा ये तमाम चीजें हम एक्सप्लेन कर देते हैं जब हम डेरीवेशन कर रहे होते हैं एग्जाम के अंदर अच्छा अब मुझे एक बार बताओ ये जो चार पार्टिकल डेविएट हुआ है इसमें कौन सी फोर्स लगी है इस मैग्नेटिक फोर्स लगी है तो मैग्नेटिक फोर्स का हम फॉर्मूला जानते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू हो और वो वेलोसिटी वी से मैग्नेटिक फील्ड बी में एंटर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती है और वो फोर्स का फॉर्मूला ये रहा तो एफ इज टू क्यू पेरेंथिस के अंदर वी क्रॉस बी ठीक है ये फंडामेंटल फॉर्मूला चैप्टर फोर्टीन के अंदर हम पढ़ते हैं जब भी क्रॉस हटाएंगे तो हम साइन थीटा अप्लाई करेंगे मैं यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहा हूं तो मैंने एंगल कितना ले लिया नाइनटी ले लिया है और साइन 90 कितना होता है वन होता है तो साइन 91 वन तो वन लिखने की जरूरत नहीं है क्यू वी बी ये मेरे पास आ गई फोर्स जो कि मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रही है इसको मैंने इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दिया मेरा ख्याल है आसान सी बात है समझ आ रही होगी जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अपने रास्ते से डेविएट होता है तो बेसिकली थ्यूरी हमें बताती है कि वो डेविएट अगर हो रहा है और अगर जिस फील्ड में डेविएट हो रहा है उस फील्ड को आप एक्सटेंडेड कर दें तो वो डेविएट करते हुए किस में रिवॉल्व करने लग जाता है सर्कल में रिवॉल्व करने लग जाता है ये बिल्कुल एक फंडामेंटल किस्म की बात है कि अगर किसी एक्सटेंडेड बड़ी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को आप एंटर करेंगे तो वो चार्ज पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करना शुरू कर देता है तो चूंकि वो सर्कल में घूम रहा है तो वेलोसिटी वी से जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस आर है और उस पार्टिकल का मास एम है तो उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है उसका फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वेशन नंबर वन की लेफ्ट साइड भी फोर्स है टू की लेफ्ट साइड भी फोर्स है तो दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड को मैंने कंपेयर कर लिया इसकी राइट हैंड साइड मैंने लिखी क्यू वी बी इज इक्वल टू इसकी राइट हैंड साइड एम वी स्क्वायर अपॉन आर मेरा ख्याल है आसान सी बात है यहां पे मैं एक वी से एक वी को कैंसिल कर देता हूं तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्यू बी रह गया जबकि राइट हैंड साइड पे एम और एक वी बचा डिवाइडेड बाय आर इस आर को मैं इक्वेशन को इस तरफ ले जाता हूं और क्यू बी को इक्वेशन के इस तरफ लेकर आ जाता हूं तो एम वी अपॉन क्यू बी मेरा ख्याल आसान सी बात है समझ में आ रही होगी ठीक है अच्छा चूंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम क्या लिखते हैं ई लिखते हैं तो मैं क्यू की जगह पर क्या लिखने वाला हूं ई लिखने वाला हूं मेरा ख्याल ये बात भी समझ में आ गई होगी आपके ठीक है अच्छा अब चूंकि मैंने e बाय एम रेशियो कैलकुलेट करनी है तो मैंने किया क्या कि ये जो b यहां पे डिवाइड है इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले गया तो b और r मल्टीप्लाई हो गए तो ये मेरे पास हो गया आर बी और ये v जो इक्वेशन की तरफ मल्टीप्लाई था यहां आके इक्वेशन के डिवाइड हो गया तो मेरा ख्याल आसान समझ में आ रही होगी बात यहां पर एम और डिवाइडेड बाय ई रह गया अच्छा मैंने चूंकि ई बाय एम रेशियो मालूम करना है तो मैंने राइट हैंड साइड को पलट दिया रिवर्स कर दिया ई को ऊपर एम को नीचे ठीक है ये मैंने किया तो इसको भी पलट दीजिए इसमें वी ऊपर और आर बी इक्वेशन में नीचे आ गया तो ये मेरे पास e बाय एम रेशियो की एक इक्वेशन बन गई जिसको मैंने मजीद सॉल्व करना है मुझे किसकी वैल्यू चाहिए मुझे वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए अच्छा वेलोसिटी की वैल्यू इस इस इक्वेशन इसको इक्वेशन नंबर ए दे रहे हैं यहां लाके मैं पुट करूंगा और फिर मेरे पास e बाय एम रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा इस वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करने के दो मैथड है जो कि मैंने यहां पर लिखे हुए इनके नाम मैंने नहीं लिखे हुए ये मैथड ज्यादा अहम है मेरे लिए पहला जो मैथड है वो मैथड क्या मैं दोनों मैथड को पहले बता देता हूं और फिर मैं इसको डेरिवेशन में आपको करके भी दिखाता हूं पहला मैथड मेरे पास ये है देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इन ये जो इलेक्ट्रॉन जो कि प्रोड्यूस हुए हैं इनको किसी वोल्टेज के जरिए मूव करा रहा हूं जब भी कोई चीज मूव करती है इट हैज ए काइनेटिक एनर्जी तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहां से आई है इन वोल्टेज ने चार्जेस के ऊपर वर्क किया है तो वर्क डन मैंने क्या लिखा है वर्क ड
ठीक है जो कि चैप्टर नंबर ट्वेल्व में बहुत मशहूर जमाना किस्म की क्वेश्चन है कि वोल्टेजेस का फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज बिल्कुल इसी को मैं यूज करूंगा तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज से मैं यहां से वर्क कैलकुलेट करूंगा और कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर लगाऊंगा और वी की वैल्यू निकाल के यहां लाके पुट करूंगा दूसरी टेक्निक में क्या फॉलो करूंगा दूसरी टेक्निक में इस ये जो डायग्राम का ये हिस्सा है इसको इसको यूज करते हुए करूंगा देखिए यहां पर मैंने क्या किया था मैंने अप एंड डाउन जो फील्ड अप्लाई की थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इसको मैंने पॉजिटिव दिया इसको मैंने नेगेटिव दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आती है तो एक फील्ड तो ऐसे है जो ऊपर से नीचे की जाने में ये बात समझ आ रही है दूसरी मैंने आपसे कहा कि ये जो मैंने क्रॉस बनाए थे ये वो मैग्नेटिक फील्ड थी जो इन थी तो उसको मैं इस मार्केट से ऐसे बता रहा हूं इन साइड तो आप देख सकते हैं ये दोनों फील्ड एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर है एक फील्ड ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी इस तरह मैग्नेटिक फील्ड तो ये दोनों फील्ड एक दूसरे परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है वो एग्जैक्टली उतनी है जितनी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही है तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों इक्वल है तभी ना तो चार्ज पार्टिकल ऊपर गया ना नीचे आगे स्ट्राइक किया बल्कि दोबारा सेंटर ऑफ स्क्रीन पर स्ट्राइक किया तो इन दोनों फोर्सेज को इक्वल रख के यहां से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के यहां पुट करूंगा देन आई विल हैव टू फॉर्मूलाज फॉर ई बाई एम रेशो ठीक है अब इसको करना शुरू करते हैं ई बाय एम रेशो इज इक्वल टू वी अपॉन आर भी इक्वेशन नंबर ए जो कि मैंने पहले आपको बताई थी ठीक है तो मेथड नंबर वन में इस्तेमाल कर रहा हूं मेथड नंबर वन हमारे पास क्या है मैंने आपको बताया था कि मैं जो भी वर्क करूंगा वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एग्रीड अच्छा अब मुझे बताइए कि क्या हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज एग्रीड अच्छा चूंकि इलेक्ट्रॉन है मेरे पास तो मैं चार्ज को बजाय क्यू लिखने के किससे रिप्रेजेंट करूंगा ई e से रिप्रेजेंट करूंगा तो मेरा ख्याल ये भी कोई मतलब एक आसान सी बात होगी आपके लिए तो इस ई e को उधर ले जाए तो ई e और वी इज इक्वल टू वर्क आसान है ठीक है तो मैं मैं क्या करने जा रहा हूं मैं यहां पर वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन को मैं लिख रहा हूं ई e और वी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर अब देखिए इस V को और इस V को मैं थोड़ा सा फर्क रखा हुआ है इसको मैंने थोड़ा सा कर्व कर दिया बिकॉज दिस इज द विलोसिटी एंड दिस V इज योर वोल्टेज ये ना हो कि आप इन दोनों V को सेम रखें और फिर कैंसिल भी कर दें मतलब ये गलती भी बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं सो दिस V इज वोल्टेज एंड दिस V इज योर विलोसिटी राइट तो मुझे विलोसिटी की वैल्यू चाहिए ये टू यहां पर डिवाइड है क्वेश्चन दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा सो so आप देख सकते हैं मेरे पास टू ई वी इज इक्वल टू एम और V स्क्वायर एम को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं तो टू ई वी अपॉन एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर है और स्क्वायर अगर मैं हटाऊंगा तो मुझे यहां पर स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा ठीक है ये वेलोसिटी की वैल्यू उठाकर मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर ए के अंदर तो मैं लिख रहा हूं सो इक्वेशन नंबर ए एम्प्लाइज डेट और ये क्या है ई अपॉन एम इज इक्वल टू देखिए इस वी की जगह पे इस वैल्यू को पुट करने जा रहा हूं तो यह वैल्यू मेरे पास हो जाएगी अंडर रूट 2 ई वी अपॉन एम और यहां ऑलरेडी डिवाइड में कौन मौजूद है आर बी सबसे पहले तो इस रूट से जान छुड़ानी है तो उसका तरीका ये स्क्वायरिंग बोथ साइड ठीक है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हम करते हैं तो यहां पे स्क्वायर आ जाएगा तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू यहां जब स्क्वायर होगा तो ये रूट तो खत्म हो गया तो टू ई वी अपॉन एम रहा और यहां आर पे स्क्वायर आ जाएगा और बी पे स्क्वायर आ जाएगा ठीक है आसान सी मेरे ख्याल बात है उसके बाद क्या है ये मेरे पास ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू टू ई वी और ये दो साइड आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है मेरा ख्याल सिंपल सी मैथमेटिक्स है आपकी समझ में आ रही होगी तो ये हो जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर बी स्क्वायर इन टू एम अब देखें क्या चीज कैंसिल हो रही है एक ई e से एक ई e कैंसिल हो रहा है और एक एम से एक एम कैंसिल हो रहा है राइट right? तो यहां लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास क्या बचा ई अपॉन एम इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या है टू वी अपॉन आर स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर तो ये मेरे पास e बाय एम रेशो का एक फॉर्मूला बन गया मेरा ख्याल है आसान किस्म की बात है आपकी समझ में आ गई होगी अब मैं मैथड नंबर टू इस्तेमाल कर रहा हूं ठीक है अच्छा जी मैथड नंबर टू मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैथड नंबर टू क्या है कि जितनी फोर्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रही है उतनी फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रही है तो मैग्नेटिक जो फोर्स है किसी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया था इसी डेरिवेशन के अंदर और उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास क्यू वी बी 
साइन थीटा एग्रीड अच्छा इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है हमने चैप्टर नंबर ट्वेल्व के अंदर यह बात पढ़ी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या है आपका तो इस क्यू को मैं उस इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाऊं तो ई क्यू इज इक्वल टू एफ ये मेरे पास फॉर्मूला है ई क्यू इज इक्वल टू एफ तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू ई क्यू राइट अच्छा आप देख सकते हैं इस क्यू से ई क्यू क्या हो गया कैंसिल हो गया मेरे पास तो यहां पर मेरे पास बचा वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू ई मेरा ख्याल आसान किस्म की बात है अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं मैक्सिमम फोर्स के लिए फॉर थीटा इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री हम जानते हैं कि साइन नाइनटी किसके बराबर होता है वन के बराबर होता है तो यहां पुट कर दीजिए तो यह हो जाएगा वी बी इज इक्वल टू ई मेरा ख्याल समझ में आ रही है कि साइन 91 हो चुका है ठीक है मुझे v वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए तो b को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा e अपॉन b अब v आ गया पुट कर दो इक्वेशन नंबर a के अंदर सो इक्वेशन नंबर a एम्प्लाइज दैट e डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू इस v की जगह पे मैंने पुट किया e अपॉन b और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है कौन r b तो E अपॉन M इज इक्व टू ये हो जाएगा E और ये दो साइड आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है सिंपल जबरा तो ये हो जाएगा आर बी स्क्वायर ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका E बाय एम रेशो का अच्छा ये जो पहले मेथड का था मैंने उसको भी लिखा रहने दिया हुआ है और इसको भी मैं ये मैंने अभी ड्राइव कर लिया ठीक है इन दोनों के ऊपर मैं एक कमेंट भी करना चाह रहा हूं और वो कमेंट क्या है अब हमारे पास दो E बाय एम रेशो है तो कौन सा E बाय एम रेशो का फॉर्मूला ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू देता है इसके ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं देखें ये जो मैंने दूसरे मैथड से किया है जिसके अंदर मैंने जो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को आपस में इक्वल लेते हुए E by M ratio calculate की है ये ज्यादा प्रिसाइज है अच्छा क्यों ज्यादा प्रिसाइज है ये इसलिए ज्यादा प्रिसाइज है कि इस डेरिवेशन इस इसको हमने कैलकुलेट करते हुए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज किया तो अगर आप रिकॉल करें काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन हमने कैसे की थी अगर आपको फर्स्ट ईयर में याद हो तो हम काइनेटिक एनर्जी की जो डेरिवेशन का एक्चुअल मेथड है वो क्या है जब किसी आप किसी मैथ को नीचे से ऊपर थ्रो करते हैं तो जब वो नीचे से ऊपर आप एक चीज को फेंकते हैं तो आप कैलकुलेट करते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी ऊपर से नीचे की मैं बात नहीं कर रहा बास टीचर काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन इस तरह भी कराते हैं कि कोई कोई ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसको पोटेंशियल को काइनेटिक में कन्वर्ट करके बताते हैं जो कि रॉन्ग मेथड है ठीक है उसके ऊपर फिर हम डिस्कस कर लेंगे क्यों रॉन्ग मेथड है बारल तो काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन हम क्या करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की जानब थ्रो कर रहे हैं तो याद रखिएगा उसकी इनिशियल विलोसिटी होती है ये सबसे अहम बात है तो काइनेटिक एनर्जी की जो डेरिवेशन है उसका जो फंडामेंटल पॉइंट है कि बॉडी की जो है इनिशियल वेलोसिटी होगी जबकि मेरे पास जब मेरे जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हमने किए थे वो इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट थे ऑन रेस्ट इलेक्ट्रॉन को मैंने मूव करवाया तो वो जो, जो वो जो फर्क आएगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहता है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला कहता है कि इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए जबकि मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है तो वो जो जो वो जो फर्क आएगा हमारे पास वो फर्क इस इस डेरिवेशन इस इस फॉर्मूले को यूज करते हुए वो फर्क हमारे डेरिवेश हमारे आंसर के अंदर मौजूद रहेगा कौन से आंसर में ई बाय एम रेशो में तो ई बाय एम रेशो इस फॉर्मूले के जरिए ज्यादा प्रिसाइज नहीं है दिस इज मोर प्रिसाइज और ये मैथड वैसे भी मैंने इसका नाम नहीं बताया लेकिन विलोसिटी सिलेक्टर मैथड ये कहलाता है जिससे हम लोग कहते हैं और मैथ स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस है जिसके जरिए हम लोग जो है ये विलोसिटी सिलेक्टर मैथड को यूज करते हुए ई बाय एम रेशो को कैलकुलेट भी कर लेते हैं ठीक है सो दैट्स इट ये मेरा ख्याल डेरिवेशन बहुत आसान सी आप एग्जाम में इसको कर सकते हैं और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए थैंक यू सो मच